দৃশ্য দুইটি ভালোভাবে লক্ষ্য করি এখানে কি ঘটছে এখানে কি ঘটছে দৃশ্য দুটি থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম প্রথম ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করেও কাজটি করা সম্ভব হয়নি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ কৌশলে বল প্রয়োগ করে কাজটি করা সহজ হয়েছে একটি বিশেষ কৌশলে প্রয়োগকৃত বল দ্বারা কাজটি সহজে করা সম্ভব হয়েছে কাজকে এভাবে সহজ করার জন্য দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানাবিধ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি এগুলোই সরল যন্ত্র এই যন্ত্রগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এগুলোর মধ্যে বিশেষ কৌশলে বল প্রয়োগ করে কাজকে সহজ করা যায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল সরল যন্ত্র ব্যবহার করি এমন দুটি যন্ত্রের নাম খাতায় লিখি লিভার যে সকল সরলযন্ত্র একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘোরে বা আবর্তিত হয় সে সকল সরলযন্ত্র হল লিভার লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা একটি লিভারে তিনটি বিন্দু থাকে যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘোরে তা হলো পালক্রাম যে বিন্দুতে কাজ হয় তা হল ভারবিন্দু যে বিন্দুতে বল প্রয়োগ হয় তা হল বলবিন্দু পালক্রাম ও ভারবিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হল ভারবাহুর দৈর্ঘ্য পালক্রাম ও বলবিন্দুর মধ্যবিত্ত দূরত্ব হল বলবাহুর দৈর্ঘ্য এই যন্ত্রটির পালক্রাম বলবিন্দু ভারবিন্দু বলবাহু এবং ভারবাহু বের করি প্রতিটি তীর চিহ্নে ক্লিক করি বলবিন্দু ভারবিন্দু পালক্রাম বলবাহু ভারবাহু প্রতিটি লিভার একটি বিশেষ নীতি মেনে চলে তা হল বল গুণন বলবাহুর দৈর্ঘ্য সমান ভার গুণন ভারবাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা হচ্ছে ভার ভাগ বল সমান হচ্ছে বলবাহুর দৈর্ঘ্য ভাগ ভারবাহুর দৈর্ঘ্য 
এই ভার ও প্রযুক্ত বলের অনুপাতি হলো ওই লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা অর্থাৎ যান্ত্রিক সুবিধা সমান হচ্ছে ভার ভাগ বল সমান হচ্ছে বলবাহুর দৈর্ঘ্য ভাগ ভারবাহুর দৈর্ঘ্য কোন যন্ত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ বল প্রয়োগ করে যত গুণ ভারের বস্তু তোলা বা সরানো যায় তাই হল ওই বস্তুর যান্ত্রিক সুবিধা দলে বসে প্রত্যেকটি যন্ত্রের ভার বল ও ফালক্রমের অবস্থান ভালোভাবে লক্ষ্য করে এদের তুলনামূলক আলোচনা করি খালি ঘরে ক্লিক করি এই লিভারগুলোর বল ভার ও ফালক্রামের অবস্থান কি একই স্থানে না একই স্থানে নয় লিভারের বল ভার ও ফালক্রামের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে লিভারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম শ্রেণীর লিভার দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার তৃতীয় শ্রেণীর লিভার প্রথম শ্রেণীর লিভার প্রথম শ্রেণীর লিভার যে লিভারের ফালক্রাম মাঝে এবং বল ও ভার যথাক্রমে দুই পাশে থাকে সেই লিভারই প্রথম শ্রেণীর লিভার যেমন নলকূপের হাতল সাবল কাঁচি দাঁড়িপাল্লা ঢেকি প্লাস ইত্যাদি এই যন্ত্রের ক্ষেত্রে ভার যত বেশি ফালক্রামের কাছাকাছি রাখা যাবে কাজ করা তত বেশি সহজ হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার
দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার যে লিভারের ভার মাঝে এবং বল ও ফালক্রম যথাক্রমে দুই পাশে থাকে সেই লিভারই দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার যেমন এক চাকার মালবাহী গাড়ি জাতি বটল ওপেনার ইত্যাদি এই যন্ত্রের ক্ষেত্রেও ভার যত বেশি ফালক্রামের কাছাকাছি রাখা যাবে কাজ করা তত বেশি সহজ হবে তৃতীয় শ্রেণীর লিভার যে লিভারের বল মাঝে এবং ভার ও ফালক্রম যথাক্রমে দুই পাশে থাকে সেই লিভারই তৃতীয় শ্রেণীর লিভার যেমন মানবদেহের হাত চিন্তা স্ট্যাপলার মেশিন ইত্যাদি এই যন্ত্রের ক্ষেত্রে বল যত বেশি ভারের কাছাকাছি রাখা যাবে কাজ করা তত বেশি সহজ হবে বল ভার ও ফালক্রামের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে যন্ত্রগুলো শ্রেণীবিন্যাস করি খালি ঘরে ক্লিক করি এই চিত্রগুলো সঠিক ঘরে বসিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি বিভিন্ন ধরনের লিভার হাতুড়ি একটি হাতুড়ির সাধারণত দুই প্রান্ত থাকে এক প্রান্ত দিয়ে কাঠে লোহা ঢুকানো হয় এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে কাঠ থেকে লোহা বের করা হয় যখন হাতুড়ি দিয়ে লোহা বের করা হয় তখন এটি লিভার হিসাবে কাজ করে 
এখানে হাত দিয়ে ধরা হয় বিধায় হাতটি পালক্রাম লোহা বের করা বাধা ভার হিসেবে কাজ করে এছাড়া বলটি মাঝখানে কাজ করে ফলে এটি তৃতীয় শ্রেণীর লিভার সারাশি এটিও লিভার হিসাবে কাজ করে সারাশির যেখানে হাত দিয়ে ধরা হয় সে প্রান্তটিতে বল এবং যে প্রান্তটিতে কোনো বস্তুকে ধরে রাখা যায় সে প্রান্তটিতে ভার কাজ করে এখানে ফালক্রামটি মধ্যে থাকে বলে এটি প্রথম শ্রেণীর লিভার এটিতে ভারবাহুর দৈর্ঘ্য অপরিবর্তনীয় তাই কেবল বলবাহুর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে এর যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় মানবদেহ ও সরল যন্ত্র মানবদেহ একটি জটিল যন্ত্র এর বিভিন্ন অঙ্গ আলাদা আলাদা ভাবে এক একটি সরল যন্ত্র হিসাবে কাজ করে যেমন মুখের চোয়াল পায়ের পাতা ও হাত এক একটি সরল যন্ত্র উপরের অঙ্গগুলোর প্রতিটির বল ভার ও ফালক্রাম বের করি মুখের চোয়াল পায়ের পাতা হাত শিক্ষার্থীর কাজ একটি পাথর এক কেজির মতো তোমার আঙ্গুলের ডগা থেকে কোনই পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় অনুভব করো কেমন লাগছে এর থেকে বোঝা যাবে হাতকে কিভাবে ব্যবহার করলে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাবে হেলানোতল কয়েকজন লোক ট্রাকের উপরে গাছের গুড়ি উঠানোর চেষ্টা করছে দৃশ্যগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি জোড়ায় আলোচনা করে লিখি কোন ক্ষেত্রে ট্রাকে সহজে কাঠের গুড়ি উঠানো গেছে কেন প্রথম ক্ষেত্রে দুইজন লোক খাড়া উপরের দিকে গাছের গুড়ি উঠানোর চেষ্টা করছে এর ফলে বেশি শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে এবং গাছের গুড়িটি ট্রাকে তুলতে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি কাঠের তল ব্যবহার করে গাছের গুড়ি উঠানোর চেষ্টা করছে এক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রের চেয়ে কম কষ্ট হচ্ছে তৃতীয় ক্ষেত্রে কাঠের তলের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ও উচ্চতা কমিয়ে গাছের গুড়ি উঠানোর চেষ্টা করছে এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজে গাছের গুড়ি ট্রাকে উঠানো গেছে তিনটি দৃশ্যের তৃতীয়টিতে সবচেয়ে সহজে ট্রাকে গাছের গুড়ি উঠানো সম্ভব হয়েছে এখানে কাঠের তলটি একটি সরলযন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে যে কাঠের তল ব্যবহার করা হয়েছে তা এক ধরনের হেলানো তল এভাবে সিঁড়ি ও মই হেলানো তল হিসেবে কাজ করে হেলানো তল হল এমন একটি তল যা ভূমির সাথে সূক্ষ্ম কোণে অবস্থান করে এর উপর দিয়ে বস্তুকে গড়িয়ে তুলতে দূরত্ব বেশি অতিক্রম করতে হয় কিন্তু বল প্রয়োগ করতে হয় কম তাই উঁচু সেতু দালানের ছাদে উঠাতে ও ট্রাকে ভারী মালামাল তুলতে এই তল ব্যবহার করা হয় হেলানো তলে যান্ত্রিক সুবিধা হচ্ছে 
হেলানো তলের দৈর্ঘ্য ভাগ হেলানো তলের উচ্চতা অর্থাৎ হেলানো তলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশি হবে গাড়ির চাকা খোলার জন্য চাকার অংশ উঁচু করে রাখতে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে তার নাম কি একটি জ্যাকস্ক্রু সাহায্যে গাড়িটির এক প্রান্ত উঁচু করা হয় যাতে সহজেই চাকা খুলে আবার লাগানো যায় এসো আমরা দেখি একটি জ্যাকি স্ক্রু কিভাবে কাজ করে জ্যাকি স্ক্রু যেহেতু একই সাথে একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরে ও নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে তাই এটি একই সাথে লিভার ও হেলানো তলের নীতি মেনে কাজ করে স্ক্রুর প্যাঁচানো অংশের উচ্চতা হল হেলানো তলের উচ্চতা এবং প্যাঁচানো পথ ঘুরে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তা হল হেলানো তলের দৈর্ঘ্য এই যন্ত্রে হেলানো তলের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা বাড়ানো যায় এর হাতলের যেদিকে বল প্রয়োগ করা হয় ভার কাজ করে তার লম্ব বরাবর ফলে জ্যাকি স্ক্রু একই সাথে বল বৃদ্ধি ও বলের দিক পরিবর্তন করে কাজকে সহজ করে কপিকল দৃশ্যটিতে আমরা যে যন্ত্রটি দেখলাম তা হল কপিকল এটি এক ধরনের সরল যন্ত্র এতে একটি খাঁজ কাটা চাকতি থাকে যাতে একটি রশি দুই দিকে ঝুলিয়ে দেয়া যায় কপিকলটি একটি অক্ষদণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘুরে যা একটি স্থির বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকে এটি সচরাচর কোন ভারী বস্তু উপরে উঠাতে বা কুয়া থেকে পানি উঠাতে পতাকা তুলতে ব্যবহৃত হয় এটি সাধারণত বল বৃদ্ধি করে না বরং বলের দিক পরিবর্তন করে কাজকে সহজ করে কপিকল অনর এবং নরনক্ষম হতে পারে আমরা সচরাচর পতাকা তুলতে অনর কপিকল ব্যবহার করে থাকি এক্ষেত্রে রশি টানলে শুধু চাকা ঘোরে 
রশিকে যত নিচে টানা হবে পতাকা তত উপরে উঠবে এখানে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না তবে বলের দিক পরিবর্তিত হয় চাকা ও অক্ষদণ্ড দৃশ্যটিতে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করে পানি তোলা হচ্ছে তার নাম চাকা অক্ষদণ্ড এর বৃত্তাকার বড় অংশটিকে বলা হয় চাকা এবং দণ্ডাকার অংশটিকে বলা হয় অক্ষদণ্ড চাকায় প্যাঁচানো রশির নিচের প্রান্তে বল প্রয়োগ করলে অক্ষদণ্ডের রশিটি অক্ষদণ্ডে প্যাঁচাতে থাকে ফলে ওই রশির অপর প্রান্তে যে ভার ঝুলানো থাকে তা উপরে উঠতে থাকে এজন্য এই যন্ত্র দ্বারা কাজ করা সহজ হয় এটি একটি সরল যন্ত্র এটি একই সাথে বল বৃদ্ধি ও বলের দিক পরিবর্তন করে কাজকে সহজ করে ফলে এই যন্ত্রে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় টাকার ব্যাসার্ধ ও অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের অনুপাতের উপর এর যান্ত্রিক সুবিধা নির্ভর করে যদি চাকার ব্যাসার্ধ অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের পাঁচ গুণ হয় তবে এক নিউটন বল প্রয়োগ করে পাঁচ কিলোগ্রাম ভরের বস্তুকে উপর উঠানো যাবে মোটর গাড়ির হুইল স্ক্রু ড্রাইভার ইত্যাদি চাকা অক্ষদণ্ডের মতো কাজ করে মূল্যায়ন পাশের যন্ত্রটির যান্ত্রিক সুবিধা বের করি 